É, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Causa Operária TV, né, o programa Histórias da Repressão. Né, nessa sexta-feira, a gente vai falar um pouco aí sobre é, um, uma história aqui mais recente, né, falar um pouco sobre a repressão. A gente tem um, um repressão na França né, ou, e na Europa é, em geral. A gente trouxe aí um convidado né, diretamente aí da, da França para para falar um pouquinho sobre o tema. Né? Então, um programa aí apresentado por mim, né? Renato Farac, pelo companheiro é, Eduardo, da Feira de Santana. Quer mandar um oi, Duda? Tudo bem, é, Renato. Saudações a Vinícius, ao nosso convidado, professor Plínio. Espero que hoje à tarde nós podemos aí fazer um, um excelente programa. Também apresentado pelo companheiro Vinícius, Está no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Estou é, aqui diretamente do Rio. Espero que tenhamos um ótimo programa. E, e o nosso convidado é o professor Plínio Prado. A gente vai apresentar ele daqui a pouquinho, mas quiser dar um alô, professor? Bom, boa tarde, Brasil. Vamos fazer um excelente programa. Ótimo. Bom, então a gente já, antes de começar, sempre fazer um pouquinho aqui da uma propaganda né, do, do partido. Né, pedir para os companheiros que estão assistindo a gente, que vão assistir, né, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Né, ajuda aí a divulgar, né, aumentar o alcance aí da transmissão do programa né, da Causa Operária TV. Pedir para os companheiros se tornarem membro do canal. É né, uma forma aí de sustentar o canal de maneira sustentar o canal né, do, uma, do ponto de vista aí dos, dos trabalhadores né, então nada melhor do que contribuir aí que a própria os próprios trabalhadores a, a própria que acompanha ajude a financiar né, uma imprensa aí da TV também faz propaganda do nosso site né é, o site é, causaoperariatv.org.br, né, lá tem toda a programação, né, lá você clica nos sininhos, né, e o sininho você recebe toda a, a, a programação, quando está começando, né, os programas novos, tudo, então, aí você consegue, né, realmente, que é diferente no YouTube, no final 24 horas aí está com o problema das notificações, mas no site você fica sabendo que... que é, o, o, a, o seu programa está começando é, é, a outra é, outra propaganda aqui é a gente fazer né, propaganda do curso do, né, que o, a Universidade né, do, do Partido da Casa Opária né, fazem 20 anos, 20 anos essa atividade é realizada né, nos meses aí de julho, né, essa chuva só ocorre, desse, esse ano da pandemia, né, esse ano é, aí de maneira é, online, né, virtual, por causa da, da pandemia, realmente no virtual, toda programa tem lá os já né o curso é o que foi o Stalin é o curso né no meio no mês de janeiro, as aulas já estão definidas às terças e quintas à noite, né? no dia 5. Eu... O mês de fevereiro ainda não tem o Pode... é... Acho que você está sem som. É, 
É, nós estamos com um problema de áudio aí com o nosso companheiro Renato, vamos mudar para o segmento do nosso programa. Professor Plínio, pode, é, gostaria que o senhor, é, primeiramente, agradecer muitíssimo né, a sua participação, aceitar o convite aqui da TV Causa Operária para estar participando do nosso programa. Eu gostaria que você retratasse um pouco é, das pesquisas que você realiza, do tipo de estudo que você, que você participa, né? E é, a, logo após falar do, do como, como você entende essa questão é, do aumento da repressão, qual a situação da França hoje e tudo mais. Tá bom. É, o... Eu sou professor de filosofia no Departamento de Filosofia da Universidade de Paris 8. A Universidade de Paris 8 é uma universidade que nasceu no dia seguinte do, de maio de 68. Era conhecida como Vincennes, porque ela foi criada no bosque de Vincennes. Era conhecida como Universidade Experimental, Universidade de Vincennes, e foi uma negociação com o governo francês na época de colocar todo o pessoal crítico uh, de 68 Uh, nos uh, balcões, nos, no, no, numa espécie de uh, 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 construção improvisada, uh, onde uh, nasceu a Universidade de Paris 8, conhecida como Universidade de Vincennes. Quando eu estava no Brasil ainda, era, era adolescente, e eu ouvia falar de Vincennes, no Brasil a gente chamava Vincennes a Vermelha, por causa do, do, dessa herança crítica, e mesmo na época revolucionária, de Vincennes. E Vincennes, é, até os anos 80, era uma universidade onde você tinha uma pulação de vários grupos de esquerda, de todas as orientações possíveis, do maoísmo até o estalinismo, trotskismo, anarquismo, sem falar dos novos movimentos, que era o feminismo, etc. Uh... Nessa universidade, o meu departamento foi fundado por Michel Foucault, e o meu departamento teve grandes professores que continuam a influenciar a política hoje, uh, o pensamento político, a prática política, como Deleuze, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, uh, Jacques Rancière, Alain Badiou, foram todos uh, professores meus uh, nesse departamento. Uh, eu fiz, então, meu percurso, eu, eu, eu saí do Brasil na época da ditadura militar, uh, impulsionado pelos meus colegas, pelos meus professores, para sair é, de um país onde a gente corria vários riscos. Uh, e, e chegando em, 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 na ex Vansen, na Universidade de Vansen, Uh, e com, esse, com meus professores eu abri um percurso que é o meu percurso de então até hoje que é centrado numa reflexão sobre uh, a, o, no, no primeiro no primeiro momento uma reflexão sobre o que é impedido de se exprimir numa sociedade o que a sociedade impede de se exprimir, o que a língua, a linguagem de uma sociedade impede de se exprimir, e como elaborar esse inexprimível e fazer justiça a esse inexprimível, encontrando novas formas de expressão para, para o que, num certo momento, numa certa linguagem, numa certa sociedade, é impossível de ser exprimido. Uh, a, 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 essa história é longa, a, a matriz dessa dessa desse inexprimível você já encontra no, no, no primeiro capítulo do Capital quando Marx fala que o contrato entre o trabalhador eh, e, e o proprietário do capital eh, esse contrato supõe uma troca que é a troca da força de trabalho contra o salário mas essa essa troca eh, esquece ou deixa na sombra ou entre parentes que essa troca não é igual porque tem um enigma da mais-valia, e a mais-valia você não pode falar no contexto dessa troca, no contexto da legislação do trabalho livre, porque a mais-valia ela vai colocar em questão o que postula o trabalho livre, que é a igualdade entre força de trabalho e uh, salário. Essa problemática do inexprimível já está nesse Marx. 
ela vai ser desenvolvida depois, ela vai ser retomada, por exemplo, por Habermas como uma problemática da, da comunicação, ela vai ser retomada por Lyotard como uma problemática do diferendo, alguma coisa na sociedade que não pode ser exprimível, que é, que é necessariamente calado e, e, e inaudível. E essa problemática vai encontrar uma, uma, uma repercussão enorme na literatura, a literatura é uma maneira de exprimir, uh, o, o, tentar exprimir o que não é exprimível. Por exemplo, uh, dou um exemplo que é um exemplo que, tô, que, que tenho pensado atualmente, uh, num, numa, numa narrativa uh, da Clarice Lispector, que chama uh, Mineirinho. Uh, nessa narrativa do Mineirinho, uh, a Clarice Lispector, uh, que trata da morte de um bandido, como vocês sabem, Uh, tenta dar forma a algo que é inexprimível. E esse inexprimível se anuncia uh, da maneira seguinte, uh, quando você começa a matar um bandido, no primeiro tiro você mata um criminoso, no terceiro, no quarto, nos 13 tiros que mataram o mineirinho, você já não está mais matando um criminoso, você está matando um inocente. E aquele que está matando, que no começo tinha uma violência legítima, que é manter a ordem e nos livrar dos criminosos, aquele que está matando está, na verdade, sob eh, essa legitimidade, eh, praticando, executando um crime pessoal guardado. Nesse texto do Mineirinho, que é um exemplo de, de expressão do inexprimível, você tem a refutação do excludente de licitude que teve em voga no Brasil atualmente. Né? Então, você vê que a literatura é capaz de pensar a justiça, é capaz de pensar o direito, para além das faculdades de direito. Eu acho que esse texto do Mineirinho, de Clarice Lispector, deve ser obrigatório para todo mundo que quer ser juiz e procurador no Brasil, teria que estudar esse texto, Eu, começar pela Corte Suprema Brasileira. Então, ela problematiza com a linguagem, ela tenta trazer para a linguagem alguma coisa que é inexprimível até então. Uh, de diferença simples entre bom e, e errado, entre bandido e inocente, e assim por diante. Bom, meu trabalho vai por aí, passa... Espera aí, espera aí, estão batendo aqui na minha porta. Estão, estão batendo muito na minha porta, desculpem, eu vou abrir para ver o que, que é. Vamos dar alguns outros informes aqui. É, Renato, pode continuar, se teve um problema no áudio ali, não foi possível você falar do, da Universidade de Férias, fala um pouco mais da Universidade de Férias do PCO. Eu? É... É, o professor, Bom, já, vamos voltar aqui. Se for ao vivo, nós estamos deixando... Vou aproveitar aqui a pausa. É, o início é para fazer uma questão aqui. Não, eu não sei se, se você ainda, ainda ia terminar, é, falar muito, mas eu... Uma pandemia? Eu ia te perguntar sobre a, em relação ao nosso tema, e aqui eu sempre vejo, a, sempre vejo um, umas, uns vídeos chegando aí da, da, da juventude, eu acho que de, de Paris, principalmente, né, se rebelando contra, contra a repressão da polícia, que me, me, eu até vi, um, vi alguns filmes né, franceses e vi uma um, abordagem policial sendo retratada na ficção, e me lembrou um tanto o Brasil, que é uma coisa um pouco absurda, porque a polícia brasileira é muito, muito agressiva, muito repressiva. E parece aí que a situação na França está tá indo para esse caminho também, no nível de, de repressão que o Estado francês está chegando. Né? Você vê as manifestações muito grandes aí, eu vi também vídeos de, de crianças é, fazendo manifestações na porta de escola e sendo agredidos pela polícia, crianças protestando aí contra a situação do Covid. Então você vê uma uma repressão muito forte aí na França, e eu queria que é, se você pudesse desenvolver aí uma, essa questão aí do autoritarismo que, que parece estar cada vez mais tá forte no, no governo francês. Uh, bom, uh, eu, bom foi, foi culpa minha que eu interrompi, foi obrigado a interromper, porque senão a, a, a minha vizinha ia derrubar minha porta aqui. Uh, uh, e aí você já saltou para a questão que era para a questão que eu queria chegar passando do meu percurso até essa questão eu vou então fazer um curto circuito entre o que eu estava falando e, e, e chegar diretamente na questão que você está levantando eu gostaria de, de digamos reservar um pouquinho 
a comparação com o Brasil ela vai se impor, é, mas acho que ela, ela necessita algumas mediações. Mas é, para chegar na questão da violência policial é, atual, é, eu queria fazer uma observação. É, a Universidade, é, a Universidade de, de Vincennes, onde ex Vincennes, Paris 8 hoje, onde, onde eu estou, é, ela foi eh, um dos objetos uh, mais importantes de ataque do governo uh, a partir, uh, sobretudo, do, da eleição de Nicolas Sarkozy em 2007. Uh, eu queria falar isso porque o, a repressão atual no Brasil uh, começa muito, faz muito tempo na França, mas tem um marco maior, uma virada maior, a partir da eleição de Sarkozy. Então, eu queria primeiro colocar esse elemento para compreender a atualidade mais imediata. Uh, Nicolas Sarkozy, um, uma das palavras do governo dele era liquidar a herança de maio de 68. Maio de 68 sendo uma espécie de emblema de quase de revolução uh, estranha, porque ela, ela, ela veio da, mais do meio universitário do que do meio do proletariado, mas em aliança com, com, com o meio trabalhador. Então, mais de 108, o resto é uma espécie de fantasma do poder político francês. E, na, e Nicolas Sarkozy tinha isso como meta. E em maio de 68, uh, era uma, virou uma espécie de espectro, uh, até hoje, para os homens políticos franceses. E, e Sarkozy, em 2007, vai eh, conseguir promulgar uma lei que chama lei, chamada Lei da Autonomia da Universidade, que, na verdade, é uma lei que liquida a autonomia da universidade, porque a universidade vai ter que se virar para ter dinheiro, vai ter que se virar para garantir liberdade de expressão e assim por diante. Essa Lei da Autonomia, que chama a, a Lei sobre a Liberdade e Responsabilidade da Universidade, que é uma espécie de maneira de falar ao contrário do que ela é, Liberdade e Responsabilidade da Universidade, LRU, essa lei abriu toda uma série, um arsenal de reformas que continuam até hoje na universidade, inclusive a última reforma que foi aprovada esse mês na universidade. Essa lei e esse projeto, nós lutamos entre 2007 e 2009, nós paramos na universidade e lutamos durante quase dois anos, um ano e meio, para tentar impedir a instalação dessa lei. Nós perdemos a luta e essa lei foi aprovada. Eu tirei um livro dessa luta que chama Princípio de Universidade, é, que não está traduzido no Brasil, está traduzido em alemão, em francês, mas não está ainda em japonês, mas ainda não, ainda não consegui traduzir, levar para o Brasil. O princípio da universidade consiste em, em lembrar que a universidade é fundada na ideia de autonomia, autonomia do pensamento. É, eu só posso realmente pensar e pesquisar e ensinar se eu for uh, livre de pensar segundo as regras internas do meu pensamento e não submetido à pressão uh, ideológica, pressão uh, empresarial, pressão uh, econômica, pressão uh, religiosa e assim por diante. Eu se livre para defender essa ideia da autonomia radical, que, que é fundadora da universidade. A universidade tem 900 anos, na Europa, no Brasil não tem ainda 100 anos, na Europa ela tem 900 anos, e ela é fundada nesse princípio. Bom, uh, dessa de 2007, 2009 até hoje, uh, uma ofensiva francesa contra uh, o pensamento crítico, de uma maneira geral, contra a universidade, em particular contra o que foi a minha universidade, que era a saída de, diretamente em 68, essa ofensiva vai crescer. Essa ofensiva se acompanha, de um lado, pela destruição do, do Código do Trabalho, por outro lado, pela uma espécie de censura, de, de repressão cada vez maior imposta à universidade, e, e ela se acompanha também pela violência policial. Aí eu chego na questão que foi colocada. A violência policial na França, nos últimos anos, ela está ela sendo criticada por todas as organizações internacionais de direitos humanos, por causa das armas que uh, o, a polícia francesa está usando. Uh, eu tenho vários alunos, uh, inclusive aluno que perdeu o olho uh, em manifestações. O, os alunos aqui são muito mais, tenho a impressão que atualmente, nem sempre foi, mas atualmente, eles são muito mais... Uh, combativos 
estão na rua, agora não com a pandemia, mas mesmo assim que têm saído, são muito mais combativos que o que se tornou, tem impressão, a UNE hoje no Brasil. Eu não vi a UNE se manifestar muito depois da eleição do Bolsonaro. Os, 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 os alunos aqui estão... Arriscaram muitas coisas, tem vários estudantes que desistiram de ser estudantes, que partiram para uma luta política, alguns que, como eu dizia, que, foram, uh, que apanharam muito, que, que foram presos, que foram, e, que foram alguns mutilados, uh, mas eles não fazem nada demais, nada de ilegal, não estão armados, eles simplesmente uh, manifestam, uh, às vezes com um slogan, com, com, com bandeirola, uh, e foram violentamente atacados, e o problema é que e tudo isso é filmado, né? tudo isso é filmado por quem, por, pelos celulares, por quem está lá, pelos vizinhos, pelas pessoas que estão na rua, e tudo isso é filmado. Uma das, das, da, da, das exigências atuais da lei francesa dita da segurança global é de impedir que, doravante, você possa filmar as ações uh, da polícia. Esse é o famoso artigo 24. Mas tem outros artigos, tem o artigo 21, tem o artigo 22, que concerne o direito dos drones de, de filmar a população, uh, tem os artigos, o artigo 21 que, que, que permite aos, aos policiais de usarem e, e, e manipular os filmes que eles próprios fazem é, das intervenções. Então, está tendo uma espécie de cerco, de cerco uh, geral uh, da, da população atualmente. Eu acho que o que está acontecendo, para continuar respondendo a questão, eu acho que o que está acontecendo, uh, as categorias políticas habituais, como o autoritarismo, Uh, populismo uh, não dão conta do que está acontecendo está acontecendo uma coisa nova uh, não só no, aqui como aí uh, ou nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa nova uh, essa coisa nova é uma espécie de neofascismo uh, com, uh, evidente é uma espécie de neofascismo que precisa ser conceituado, elaborado é um neofascismo que, que, que nasce na democracia o Alain Badiou arriscou a expressão Uh, fascismo democrático é um fascismo que que que, que, é, que passa pela de, pelo, pelo, pelos mecanismos da democracia e que do interior da democracia quer torpedear a democracia no caso do Brasil isso é, é flagrante o Brasil é caricato em relação a isso né o, 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 o genocida que está no planalto ele passa o tempo inteiro sonhando em dar um golpe né? uh, mas isso aconteceu com o Trump também e na França é muito mais complicado é mais sofisticado é, é, é menos vulgar uh, mas tem uma tentação uh, de, de finalmente de liquidar o que é oposição. Eu diria uma definição mínima do neofascismo é desde que o, o outro, o, 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 o adversário, mas mesmo se não for adversário, simplesmente diferente, é, é designado em princípio como uh, inimigo marcado para morrer, você está no fascismo. Uh, e, e aqui na França tem uma sequência dos, dos dois últimos meses, que vocês devem ter mais ou menos visto, eu sei que ela foi mais ou menos noticiada no Brasil, que é uma sequência que começa pela com a decapitação de um professor, Samuel Paty, eh, professor que foi decapitado eh, em 16 de outubro, aqui perto, ele, eh, a 20 quilômetros daqui, eh, decapitado por um jihadista, porque ele é, é, mostrou as caricaturas de Maomé é, na aula para discutir. É, os alunos falaram com os pais, os pais armaram com algumas pessoas um, 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 uma, um atentado e esse rapaz de 47 anos foi decapitado. É, essa decapitação do, de, um, de um professor porque ele tá, porque ele quis discutir liberdade de expressão realmente é, ela é evidentemente odiosa e ela ela criou uma comoção nacional compreensível com tudo com tudo que vem junto né exploração Macron que, que organiza uma cerimônia nacional etc mas a, a comoção é, é, é compreensível é, não, ele não quis discutir com o professor né? ele cortou a cabeça do professor é, e é, nessa comoção Desde o primeiro dia, foi dia 16 de outubro, desde o primeiro dia até os dias que seguiram, 
você vê aparecer na mídia uma série de intelectuais e de políticos e de jornalistas explicando que a morte por decapitação de Samuel Paty é devida aos professores da universidade. Que são, a morte de professor é devida aos professores da universidade, que estão numa, num movimento, uma tendência islamista, gauchista, esquerdista, islamista esquerdista, e que esse islamismo esquerdismo que é supostamente está supostamente invadindo a universidade, alimentou é, esse atentado e essa morte é, por decapitação de um professor que tava, queria discutir liberdade de expressão. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu não acreditei, comecei a seguir a, 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 a sequência de, de manifestações, isso foi dia 16 de outubro, Pascal Bruckner, que é um cara conhecido, que escreveu um livro que chama O Soluço do Branco, e que, que é defender os brancos, uh, o Ocidente, eh, contra tudo que é multiculturalismo, etc. Uh, Pascal foi um dos primeiros a, a, a frequentar a mídia para falar para acusar o islamismo esquerdista dos universitários. E, em seguida, vários outros foram. E, seis dias depois, o ministro da Educação Nacional dá uma declaração que, que até hoje está se discutindo, que, falando que o, todo o problema é o, o esquerdismo islamista, o islamismo esquerdista da universidade. Aí vocês veem que estão usando uma amálgama que é que são as coisas heterogêneas, quer dizer, de um lado o um movimento do islamismo radicalizando, do outro lado a grande tradição da esquerda, amalgamaram isso, montaram uma espécie de complô, uh, juntando islamista e gauchista, esquerdista, que eles querem liquidar, inclusive tudo que é pensamento crítico, não é tudo que é ciências humanas, não é faz parte desse movimento is, dito islamista e esquerdista. E, e, a partir desse amálgama, eles foram, então, aplaudidos pela extrema-direita. Teve até uma discussão uh, que seria engraçada se não fosse trágica, que é que a extrema-direita está falando vocês estão roubando a nossa ideia, uh, falando de vocês, Macron e companhia, estão uh, roubando a nossa ideia de falar de islamismo esquerdista. Uh, a partir daí, uh, cria-se uma, uma extrema tensão na universidade e, de repente... Na noite do 27 eh, ao 28 de outubro, que é então dez dias depois, eh, onze dias depois desse, desse, dessa decapitação, o Senado faz uma, 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 tem uma o Senado francês tem uma sessão uh, uh, extraordinária onde eles aprovam uh, uma lei que estava sendo contestada pela universidade desde 2019, e que nós paramos de contestar porque estamos todos na pandemia e fechados em nossas casas, mas estava sendo violentamente contestada desde 2019, que é uma lei que chama Lei de Programação da Pesquisa. O governo aproveitou a pandemia, aproveitou esse clima de islamismo esquerdista, e na noite, em urgência, na noite do 27 ao 28 de outubro, votaram a lei que estava sendo contestada, a lei eh, de programação da pesquisa. Eu não vou entrar em detalhe, mas a lei da programação da pesquisa significa, numa palavra, subordinar a pesquisa aos ditados do poder e, e, e da economia. É, é isso, enquadrar a pesquisa nos ditados, pelos, segundo as prescrições uh, do governo e da, 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 das exigências do meio empresarial. Por exemplo, pesquisa de pesticida, isso já está acontecendo, pesquisa de pesticida, antes do pesquisador, o biólogo, por exemplo, o químico, entrar na pesquisa, tem um acordo do, que enquadra a pesquisa, que é um acordo entre, entre o ministério e o empresário. Isso já foi feito. Quando você chega para formular, para pensar a sua pesquisa, você já tem um quadro e você não pode sair desse quadro. Nesse quadro atual, que, é um, que eu estou citando, e que é um quadro real, foi excluído, por exemplo, da pesquisa sobre pesticida, foi excluído a variável humana. Foi decidido que a questão da variável humana não é pertinente em relação à pesquisa que os industriais de pesticida querem que seja levado na universidade. Isso para vocês terem uma ideia do que é esse uma ideia rápida do que é essa lei de programação da pesquisa que é que vai de 2021 até 2030 isso foi aprovado então nas nossas costas nós que estamos uh, confinados uh, e sob o 
e nesse clima geral de crítica do islamismo esquerdista. Nessa noite no Senado, eles acrescentaram duas emendas a essa lei, que não tem nada a ver com a lei. A primeira emenda é que o recrutamento na universidade não vai mais ser feito pelos, pelos professores eles mesmos, no Conselho Nacional de Universidade, que recrutam ao nível nacional os professores, mas vai ser feito localmente e negociado localmente, o que abre a porta para, várias, para vários tipos de transgressões. E a segunda emenda, que não tem nada a ver, é que foi decidido que quem uh, manifestar na universidade uh, ou ocupar a universidade sem autorização e fora dos horários de pesquisa e de aula vai ser, vai, vai ser é, é, multado de, com 7.500 euros uh, e risca vários anos de prisão. Essa, essa segunda emenda uh, feita explicitamente em nome do combate ao islamismo esquerdismo na universidade. Isso é uma, caros amigos, isso é uma, é uma, uma, uma lei inédita na história da França, porque desde a Idade Média, na França, tem uma coisa sagrada que é que chama franquia universitária. A franquia universitária que, é, que vai junto com a liberdade acadêmica. A, a liberdade acadêmica está inscrita na Constituição Brasileira de 1988. A, a, a franquia universitária significa que, em nenhum momento, as forças da ordem, a polícia, pode entrar no, no campus universitário. Com essa nova emenda, ela, ela poderá, doravante, eh, entrar uh, e o, o, a franquia universitária é, de uma certa maneira, violentada uh, por essa emenda. Essa emenda foi votada, então, uh, pelo Senado, uh, 28 uh, de outubro, ela foi aprovada pela Assembleia um mês depois e, e alguns dias depois da, do, da, da Assembleia Legislativa, ela foi, ela foi é, homologada pelo Senado, isso é, pelo conjunto do Parlamento, e a lei passou. A lei passou. A lei passou e agora nós estamos aqui no impasse que consiste a, 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 a continuar, nós estamos, a, a, a pensar uma greve, mesmo se nós estamos... Uh, Uh, se nós estamos uh, confinados, uh, pensar numa greve, uh, porque mesmo se foi, uh, uh, entrou em vigor, nós temos a firme intenção uh, de não funcionar enquanto essa lei não for uh, retirada. Uh, mas uh, isso dito, teve então algumas manifestações, mesmo sobre a pandemia, e essas manifestações novamente deram lugar as violências policiais que vocês devem ter visto. Entre as, as violências policiais atuais, dessas últimas semanas, uh, que aconteceram, uh, houve aquela do, do, do rapaz que é produtor de música, que foi uh, 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 que levou uma surra uh, violenta de vários uh, policiais, e essa imagem circulou muito aqui e chocou, inclusive, uh, os homens políticos do governo francês, o que fez com que Macron, uh, numa entrevista recente, algum, faz uma semana, ele uh, decidiu uh, nuançar um pouco uh, e reconhecer que há na polícia um elemento, uh, ele, alguns elementos uh, violentos, e, e, e esse reconhecimento, que é, que é um reconhecimento muito modesto, na verdade, a polícia francesa, não sou só eu que estou dizendo, uh, todo mundo está reconhecendo, mesmo a imprensa, uh, a grande imprensa está reconhecendo, a, a, a polícia francesa está gangrenada no interior. A polícia francesa profundamente racista. Esse rapaz que apanhou da polícia, uh, eles chamavam ele de negro sujo, coisas que não tem nada a ver com o exercício do, 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 do métier, de policial. Então, existe uma, um racismo in, intrínseco uh, à polícia francesa, uh, e não são dois, dois ou três, é uma coisa é, estruturante dessa, da polícia francesa. Macron reconheceu um pouquinho, mas só esse pouquinho que ele reconheceu já lhe valeu uma, uma enorme revolta da parte da polícia. Tem dois sindicatos de polícia, um reagiu dizendo, já que é assim, nós não vamos mais exercer nosso métier, nós vamos parar de controlar 
os papéis das pessoas na rua, no metrô, etc. A gente recusa fazer nosso metrô enquanto Macron fica falando que existe violência entre nós. E uma outro, um outro vertente da polícia a, a, também reagiu contra Macron, mas reagiu de uma maneira a, contrária, falando, doravante, nós não vamos mais usar a, armas com bala de borracha, doravante, nós vamos abrir o fogo para matar a, nas manifestações. Então, essa, essa, essas duas radicalizações, uma que consiste a, de, a dizer eh, vamos deixar eles fazer o que eles quiserem, e outra que consiste a dizer agora nós vamos sair para a guerra civil, essas duas uh, saídas traduzem um pouco o clima atual aqui. E tudo isso, notem bem, tudo isso sob confinamento. Sob confinamento. Quer dizer, a gente não pode sair e a gente sai de vez em quando para fazer essas manifestações. Uh, vocês imaginam que o que poderá ser uh, quando uh, saímo, sairmos do confinamento? Ora, uh, o que acontece? Uh, o, o governo francês decidiu dia 4 de, dia 4 de dezembro, decidiu de um calendário uh, concernindo o desconfinamento mas que não vai dar certo porque a, 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 o número de casos está em torno de 15 mil atualmente e o governo tinha colocado 5 mil casos uh, por dia pra, como condição para desconfinar. Então, não vai funcionar. Mas, em princípio, o governo fez um calendário de desconfinamento e esse calendário começa com... São várias etapas. Começa com... Uh, restaurante, teatro, cinema, sala de esporte, em primeiro lugar, igrejas, cultos, e em último lugar somente, depois de tudo isso, só no mês de fevereiro, vai ter desconfinamento na universidade. É evidente que essa decisão consiste a nos manter presos no confinamento, porque é uma decisão política, não é uma decisão sanitária, não é uma decisão de... de, de, de de, de cuidado sanitário, uma decisão política que consiste em nos manter é, é, confinados, a universidade é em último lugar, depois do teatro, do cinema, dos bares, dos cafés, da de sala de esporte, de academia, é, de igreja, vem a universidade. É, então, nós estamos numa briga que é uma briga paradoxal. É, de um lado, exigir que a universidade seja desconfinada antes desse, dessa, dessa agenda do governo, e, por outro lado, assim que nós somos desconfinados, é declarar greve. Então, uh, é claro que fica fácil para a mídia falar, mas o que, 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 que esses universitários querem? Eles querem voltar para a universidade, mas para fazer greve? Mas é exatamente isso, é esse paradoxo no qual a gente se encontra aqui hoje. Bom, eu deixo a palavra para vocês. É, professor, esse seu relato é muito, muito importante, porque aqui no Brasil nós acompanhamos aí algumas, alguns desses acontecimentos que o senhor relata, mas a imprensa nacional coloca assim, uma, uma notícia aqui, uma notícia ali, uma, uma imagem né, de, um, de uma manifestação francesa e não faz a relação exatamente como o senhor fez agora, muito bem, né, de, da ligação de, desses problemas. Uma questão que, que vem à tona é esse, exatamente esse problema da repressão. E a, a questão que, eu, eu, inclusive lendo os seus textos, né, que você relaciona com o problema do autoritarismo crescente, o problema das questões econômicas, né, dos governos, da política econômica desses governos, gostaria que o senhor traçasse um pouco de qual o, o objetivo de um governo como o governo Macron, de adotar, de certa forma, um programa de extrema-direita na França? Bom, eu penso que... que o, eu, eu acho que, aliás, eu acho que essa, essa, essa dicotomia hoje está em causa. Tem várias pessoas falando que uh, essa ideia que foi necessário votar Macron para evitar que a extrema-direita passe, na verdade, foi uma armadilha, porque não está tá, tá tendo, tendo cada vez menos diferença entre o Macron e a extrema-direita. Você sabe que é, uma, que é uma política que virou uh, habitual na França, depois de 2002, quando o Jacques Chirac, uh, uh, na passagem do primeiro turno para o segundo turno, uh, os dois uh, candidatos que foram para o segundo turno eram, de um lado, o Jacques Chirac, 
e do outro lado, Jean-Marie Le Pen, da extrema-direita. Isso foi um susto para todo mundo, porque, você sabe, na, na, na hora de você descobrir quem vai ser os dois candidatos do segundo turno, é, na televisão, às, às, às 20 horas, uh, e aparece uma tela, e na tela uh, você descobre o rosto do, dos candidatos. Quando aparece o rosto, pela primeira vez na história da França, apareceu o rosto uh, de um verbo da extrema-direita, uh, teve um, um grito nacional geral. E aí houve uma grande mobilização, 86% de votos para o Jacques Chirac no segundo turno. Mesmo gente que nunca fez política, que nunca se interessou em política, jovens, uh, todo mundo saiu na rua uh, falando uh, extrema-direita não. Uh, daí, desde então, isso em 2002, desde então, cada vez que tem eleição é a mesma coisa. Votar no candidato uh, do establishment contra a ameaça da extrema-direita, até a eleição uh, do o Macron, que foi que opôs a Marine Le Pen, filha de Jean-Marie Le Pen, e, e nessa eleição todo mundo teve essa, 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 essa coisa que eu nunca acreditei, que é o chamado voto útil, uh, votar Macron uh, uh, para evitar a extrema-direita, e o, o candidato um pouco mais à esquerda, que é o Jean -Marie, que é Mélenchon, acaba ele ficando fora do, do páreo, porque tem todo mundo medo de dividir os votos, então todo mundo vota Macron para que a extrema-direita não pare. Essa estratégia, eu, eu acho que agora vai acabar. Vai acabar, porque eu, eu, não, eu não falei para vocês a última novidade, é, mas essa última novidade está todo mundo dizendo que essa estratégia vai acabar. A última novidade é que o governo vem de aprovar leis é, para fichar a, toda a oposição política. São vários tipos de fichários que foram aprovados essa semana, vários tipos de fichários que vão fichar as pessoas uh, militantes uh, uh, por suas posições políticas, por suas posições assim, críticas, por, eventualmente por posição religiosa. Então, um, essa, essa instalação do fichário, pela primeira vez, faz com que uh, a França retome uma tradição que você só via na época do Vichy, na época que a França estava... Uh, Uh, ocupada pelo nazismo, uh, é, é esse tipo de modelo de fichário que, que acabou de ser aprovado agora pelo governo francês. Então, eu acho que essa questão do, o, de uma, de, digamos, da extrema direitização do governo Macron está cada dia que passa mais claro. Isso dito, Macron, evidentemente, mas todo, todo mundo sabia, né? Macron é, é o é o governo dos banqueiros. Ele mesmo trabalhou no Rothschild, é o governo dos banqueiros, é, é o governo do, do... É o que o neoliberalismo precisava para continuar na sua, na sua, na sua acumulação. E é, o... Eu acho que, de uma maneira geral, o que está tá acontecendo é que tem uma grande crise do neoliberalismo, depois de 2008, 2007, 2008, 2009, uma grande crise essa grande crise faz com que uh, o lado, a máscara, a máscara democrática, pseudo-democrática, porque acho que a democracia desapareceu faz muito tempo, porque o que a gente chama de democracia, na verdade, é uma democracia mediática. Uma democracia mediática é o contrário de toda a democracia. Uh, e uh, a, essa máscara da democracia mediática, ou democracia liberal, uh, ela caiu, porque, dada a, a crise atual, o, 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 a, a, o estilo de governar, que Sarkozy chamava de descomplexado, está uh, cada vez mais afirmando. Descomplexado significa a direita, os racistas, eles eram de direita, eram racistas, eram xenófobos, mas eles tinham uma espécie de vergonha, de complexo de a, apresentar isso claramente. E Nicolas Sarkozy é o primeiro a falar que agora nós nos tornamos descomplexados. Eu detesto negro e eu vou falar. Eu detesto pobre e eu vou falar. Eu detesto estrangeiro e imigrante e eu vou falar. Essa política do descomplexado, que é que evidentemente <risos> tem o seu apoio no Brasil, mas aqui na França ela levou um certo tempo, mas é o governo Macron e se você pega o ministro de, o que fala o ministro do interior hoje é, é um discurso do descomplexado é, ele, ele, ele fala o, mas o, a Sarkozy já falava todo todo o, o, a fobia que ele tem de quem é pobre de quem não venceu na vida segundo os critérios dele e assim por diante é, então o, tem uma eu acho que o neoliberalismo está chegou numa fase que é uma que é uma fase de crise 
uh, uma fase onde a desigualdade está ficando realmente insuportável, uh, e, e, ao mesmo tempo, tem, tem, a, tem a crise, ao mesmo tempo tem o colapso, que a gente precisa falar um dia um pouco mais, o colapso do meio ambiente, que é gravíssimo. E, nesse contexto, o, o neoliberalismo, a, a máscara a pseudo-democrática do neoliberalismo está caindo. E eles estão mostrando a, a, a verdadeira face, o verdadeiro rosto, que é o rosto que eu diria fascisante, não é nem autoritarismo, é um rosto realmente fascisante. Quando vocês veem uh, a, a, a polícia francesa em ação, uh, vocês veem o que, que é um rosto fascisante. Uh, quer dizer, não tem mais escrúpulo. Uh, e isso estou falando de um país que, eh, historicamente, foi o país do, do, dos direitos do homem. Foi a terra dos direitos do homem. A França, quando eu cheguei aqui, ainda era a terra que acolhia uh, os imigrantes, os estrangeiros, os exilados. Quando eu cheguei aqui, tinha um monte de exilado brasileiro. Que estava Professor... exilado, acolhido pela França, tinha um dispositivo de acolho. De acolho. Uh, todo esse Professor... país está então, se tornando o contrário. Está se, uh, tá, tá, tá se confundindo cada vez mais com a extrema-direita, mas eu acho que a extrema-direitização... Uh, ela é bem em mais geral. Acho que tem uma questão aí. Só, só um, essa, esse depoimento seu aqui é interessante pelo seguinte, aqui no Brasil, recentemente nós temos, tradicionalmente temos uma polícia muito repressiva, né? Podemos, inclusive, afirmar uma polícia que tem como parâmetro fundamental o assassino de boa parte da juventude negra nas periferias das nossas cidades. O que acontece é o seguinte, teve um, um YouTube famoso que falou o seguinte, que a polícia não era letal, nada disso. Então, o senhor traz aqui informações que desmentem completamente esse, algumas pessoas que defendem aqui uma imagem que não é a realidade da, da França, como o senhor mostra. Mas pode prosseguir, professor. Bom, tem várias coisas. Por exemplo, no Brasil, eu acho que não se sabe que, durante o primeiro confinamento aqui, algumas pessoas colocaram uma banderola na, no balcão do, da casa, do apartamento, uh, acusando o governo francês de uma má gestão da crise da pandemia. E é verdade que tem uma má gestão do governo francês. O governo francês... É, em geral, eu estou falando do governo francês. É, não tem nada a ver com o Brasil. Evidentemente, o Brasil, o Brasil tá, é incomparável. Mas o governo francês teve uma má gestão, demorou para reagir, negou o, o risco da pandemia. Tem, tem vários vídeos que hoje mostram as declarações durante, durante vários meses seguintes, que são declarações contraditórias, máscara não serve para nada, tem que ter máscara, não pode ter máscara, não tinha máscara. É, tudo, tudo, uma, tudo uma espécie de balbuciamento, de, de, de hesitação do governo francês, ligado também a vários interesses econômicos que, que, que presidiam a política de, de, de sanitária do governo, em suma. Uh, nós estamos em, em boa, nós somos em boa parte confinados por uma incompetência e, e no mínimo por uma incompetência para não falar de má fé uh, do governo francês uh, teve dois ministros que foram demitidos hoje tem vários processos contra ministros uh, do governo francês vocês vejam o seguinte é fácil comparar um exemplo modelo uh, o Vietnã o Vietnã tem mais ou menos 95 milhões de pessoas uma, num, num território pequeno, uma população densa. O Vietnã está colado à China e ao lado do, de, de onde apareceu, do primeiro foco uh, do coronavírus que apareceu. Foram pegos de surpresa como a China. O Vietnã, uh, hoje, no total do percurso, tem 35 mortos. 35 mortos. É metade da população do Brasil. 35 mortos, quando foi o primeiro país, junto com a China, e colado ao foco do regime. O, o, o governo vietnã teve uma maneira de lidar isso que é exemplar, foi, foi saudado pelo OMS, exemplar. O resultado é, 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 mostra. E uma das coisas que tem o noto, noto de passagem na política do Vietnã, 
consistir à proibir fake news sobre o coronavírus. Quem emitisse o menor mentira sobre o coronavírus tinha uma, uma multa. Era, era levado para a delegacia e tinha, no mínimo, uma multa. Vocês imaginam isso no Brasil? O, o presidente do Planalto, o primeiro uh, a ser preso uh, com fake news sobre uh, o coronavírus. E o Vietnã, então, teve uma estrutura e conseguiu uh, quase não ter morto uh, em, em todos esses meses. Uh, nem a, a Europa, nem a Itália, nem a França, a Espanha, não tiraram lição disso, que vieram muito depois. Né? Eles vieram muito depois o, o confinamento aqui, o primeiro confinamento começou dia 16 de março. Vieram bem depois do Vietnã, não tiraram nenhuma lição do que alguns países asiáticos fizeram, e o Brasil ainda muito menos. O Brasil nem quer tirar lição. Uh, e os Estados Unidos, idem. Né? Então, teve uma, uma má gestão do, do governo francês e o nosso confinamento que tem que ter confinamento é, é, é indubitável mas esse tem que ter confinamento por causa da incompetência do governo uh, então durante o primeiro confinamento várias pessoas colocaram bandeirolas criticando o governo porque nós estamos uh, confinados essas pessoas receberam a polícia na casa delas a polícia foi na casa delas e obrigou a tirar as bandeirolas. Então, vocês viram o que é liberdade de expressão no país dos direitos do homem é, hoje. Isso ninguém fala, isso ninguém fala, mas eu vi, e está tá documentado aqui. Mas, então, tem uma, tem uma, tem uma realidade, tem uma realidade do, 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 da, da vida francesa, mas que está se tornando cada vez mais público. O, o Macron foi agora publicamente criticado várias vezes, foi mesmo comparado com o Trump, que, 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 não, que não cabe. É, talvez ele esteja a caminho, mas ainda não é. é, é e ele tá, ficou muito irritado. É, mas a, a, a França, a, 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 os, valor, os, os, os sagrados valores republicanos uh, do governo francês estão sendo, uh, sendo desmascarados publicamente. Uh, e, 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 e o Macron é mal, mal visto em Washington uh, o New York Times critica frequentemente uh, a política francesa a, a ONU, a, as organizações uh, de direitos humanos criticam o equipamento da polícia francesa uh, e, então o, tem uma realidade aqui uh, as comparações com, com o Brasil são são a gente sente que tem muita coisa em comum que está no ar, não só entre a França e o Brasil, mas tem os Estados Unidos também, mas para falar dessas duas coisas que eu conheço melhor, tem, uma, tem alguma coisa no ar. O, essa, essas leis da, né, atuais agora na França que querem... É, é, tem dois deputados do governo Macron que entraram com, uma, com um pedido de uma, criar uma missão para vigiar as derivas ideológicas da universidade, que vem na linha do islamismo esquerdista. Essa ideia, essa, essa ideia inquietante e terrível de vigiar as opiniões das pesquisas dos universitários parece muito escola sem partido. Parece muito a escola sem partido. Que é, um, que, é um, que é um paradoxo, né? porque as pessoas que falam escola sem partido, elas têm a foto do. Elas têm na camiseta delas a foto do presidente do Planalto, falando que elas querem uma escola sem partido. Uh, mas parece muito essa coisa. Uh, só que a escola sem partido é uma caricatura, o, o, o que chamam de partido é comunista, bolivarista, toda aquela bobagem. Uh, aqui uh, o, é a crítica das ciências humanas, uh, das humanidades, de uma maneira geral, é a atividade crítica uh, que, é, que é visada. Uh, uh, Michel Foucault ele dizia que uh, sociologia, antropologia, psicanálise, esse lado mais radical das humanidades, ele chamava de contra-ciência. É uma ciência, mas é uma ciência onde o sujeito que está fazendo a ciência, ele pensa sobre si mesmo e ele vai e, e você não pode se engajar politicamente se engajar como antropólogo se engajar como sociólogo se você não pensa ao mesmo tempo qual é o teu papel qual é a tua posição no discurso na, na análise que está fazendo 
todo esse trabalho que Michel Foucault elogiava, com, falando, chamando de contra-ciência, é isso que é visado hoje uh, pelo governo francês, que acha que o pensamento crítico na universidade está a favorecer o multiculturalismo, a questão de gênero, uh, a questão da, da intersecção, quer dizer, o fato que uma mulher uh, sofre é, repressão por ser mulher, mas ela sofre uma outra repressão por ser negra. Então, o, tem um afrofeminismo, que é um novo movimento, que articula essa, esses dois tipos de repressões e que fazem que, de repente, as mulheres descobrem que, mesmo no interior do movimento feminista, tem uma discriminação entre mulher branca e mulher negra. Tudo, tudo, esse, todo esse trabalho, que é, um, que é um trabalho admirável, de que consiste a tentar pensar alguma coisa que é impensado, mesmo no seio do nosso movimento crítico, é todo esse trabalho que o governo quer acabar. Dizendo que esse trabalho está dividindo a sociedade francesa, uh, tá, e dividir a sociedade francesa é ir contra os valores da República, que é um valor de união, e que, por conseguinte, tem que vigiar uh, uh, esse trabalho. Fala. É, professor, nós che estamos chegando aqui no nosso horário, uma boa entrevista, é sempre assim, passa rápido. É, eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação, fazer um convite, né? Caso o senhor possa, né? Eu gostaria de abusar da sua presença aqui e convidá-lo para participar de um outro programa, porque ficaram várias questões pendentes, né? Como essa comparação entre o Brasil e a Europa, mais particularmente a França. Se eu pudesse abordar muito mais essa questão dos imigrantes, a situação europeia. E aí nós fazemos aqui esse convite para é, darmos continuidade a essa conversa em um outro momento. A gente é agendaríamos, né, se pudesse, uma, uma outra tarde. E a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua, a sua presença e é, passar a, para o senhor fazer aí as suas considerações finais. Uh, para mim é um prazer conversar com vocês, pode contar comigo para uma, uma sequência de conversa, tem várias coisas, você tem razão, tem várias coisas que não foram abordadas, uma outra coisa que a gente não abordou uh, diretamente é a questão do, dos imigrantes, tem os, imi, os imigrantes do mundo inteiro, do mundo pobre, estão batendo na porta, faz tempo que estão batendo na porta dos países ricos da Europa, Todo mundo sabe que o oceano está vendo um cemitério de, de, de imigrantes e, e, e na França tem, você vê aparecer uma espécie, eu diria, uma espécie de microfascismo da população. No Pas de Calais, no norte do Pas de Calais, na França, quando os, os imigrantes chegam e que tem uns acampamentos de fortuna que eles inventam, a população francesa toma a iniciativa, por exemplo, de impedi-los de beber água porque são, são, são os estrangeiros que estão entrando, que são, que são ameaça para nós, não sei o quê. Então, é um problema complicadíssimo aí eh, em relação à questão do imigrante, que é um dos temas favoritos da extrema-direita, e agora também do Macron. Aliás, islamismo gauchista, islamismo esquerdista, sob o termo de islamista, é a questão do imigrante que está que tá escondida. São, não são só o islamismo radical que, que temos que criticar, uh, mas é, 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 são os muçulmanos de uma maneira geral. E, 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 os, e os filhos da imigração, como se diz na França, de uma maneira geral. Uh, e como a esquerda, durante muito tempo, defendeu os trabalhadores imigrantes, você tem aí uma... Um, uma, uma ocasião para você fazer o amálgama entre esquerdista e islamista. Então, tudo isso a gente, a gente tem que desmontar, esse estereótipo. Acho que uma das grandes tarefas nossas, aqui como aí, é desmontar os estereótipos, desmontar os amálgamas que, que impedem a gente de pensar e que suscita o ódio né? imediato e refletido e impede de pensar. Mas eu que agradeço a escuta de vocês, a presença de vocês, a conversa com vocês, e, e estou disponível aí para a gente continuar a aprofundar esses, esses temas. Obrigado, professor Plínio. É, nossos colegas aqui, o, o Vinícius e o Renato, tiveram um problema com a internet, que no Brasil, professor, a internet é, é, tem uma, um, vamos dizer, um alcance muito dificultado né, pelo próprio pelo próprio sistema que nós temos aqui. Mas, de qualquer forma, agradecer a, a todos né, pela presença, esse programa foi bastante instrutivo e interessante. Agradecer também a Valnei aí na técnica, 
Até a, até a próxima sexta com o programa História das Repressões.